。二零二零年六月，一只秃鹫造访英国风区国家公园，全英国的观鸟爱好者闻风而动，背着长枪短炮，大有看不到它就不活了的架势。秃鹫不就是头顶没毛爱吃腐肉吗？有啥好看的？其实，并不是所有的秃鹫都这么秃。这只大鸟虽然俗名叫无秃鹫，实际上是秃鹫属的表兄弟，因此应该叫它的学名无物鹫。说起这种鸟，最厉害的就是它一身生吞骨头的本事。无物鹫脖子一伸，能一口气吞下二十五厘米的骨头，而且不会被硌倒。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。胡物鹫头部和颈部覆盖着棕红色的羽毛，它甚至还有小胡子。正是因为有这些小胡子，人们才把它叫做胡物鹫。看着犀利的眼神、忧郁的气质，堪称颜值担当。都说秃鹫吃腐肉好养活，胡物鹫比吃腐肉的秃鹫还好养活，因为它连腐肉都不需要，只吃骨头就能活下来。而且它还专挑难啃的骨头，最喜欢羚羊、野牛等大型动物的尸体。胡物鹫不仅个子长得大，嗓子眼儿也大，它的喉咙完全撑开，宽度可达七厘米。前面咱们说的二十五厘米的骨头，如果没有概念，可以比划一下自己从手腕到胳膊肘的距离，差不多就是这么长了。而胡物鹫却能轻轻松松一口闷，打个嗝还能把你的运动手环吐出来。之所以敢生吞骨头，是因为它的消化能力和秃鹫家族一样，不是有点强，而是超级强。它们的胃酸足以融化钢铁，整根生吞的骨头在胃里晃荡晃荡，还没来得及扎心，就被胃酸给消化了。有记录显示，胡物鹫一口最多能吞下重达七斤的整块大骨。咱们吃羊蝎子的时候，吃一个朝它嘴里扔一个，恐怕咱们啃的都没它消化的快。遇到更大的骨头，胡物鹫也不会轻易浪费。当然，胡物鹫并不会像蟒蛇似的超越自我挑战极限，把整根骨头吞下去，活活把自己噎死。胡物鹫非常聪明，对于咽不下去的骨头，它们会抓起大块的骨头飞上天，再松开爪子让骨头掉下来。地球的重力会帮它们敲碎骨头，一遍不行还会再敲一遍，直到大骨头粉碎，鼓露出鲜嫩的骨髓。这可是胡物鹫最喜欢的美食。胡物鹫敢于生吞和消化二十五厘米的长骨头，据说这种神奇的习性曾经还害死了一位古希腊艺术家埃斯库洛斯。曾经有一位预言家声称。这位艺术家会被砸死在自己的庭院中央，埃斯库罗斯不以为然，仍然经常在庭院里沉思。结果有一天，天上飞过一只大鸟，从他的爪下掉下来一只乌龟，乌龟狠狠砸在了埃斯库罗斯头上，果然将他活活砸死了。经过后世的科学家分析，这只高空抛物鸟正是胡物鹫，它本打算敲碎龟壳吃里边的肉和骨头。没想到地上的反光并不是石头，而是艺术家聪明绝顶的脑门，这可太没素质了。胡物鹫为什么非要以骨头为食呢？这可能和大自然激烈的竞争有关。在自然界，同一种食物来源往往有几种乃至十几种动物争抢，而胡物鹫却凭着生吞骨头的能力，给自己找到了捷径。以食腐为生的动物很多，例如胡物鹫的丑表哥秃鹫，非洲大草原的斑鬣狗。然而，有本事完全以骨头为生的大型动物几乎没有，能和它分享美食的恐怕只有昆虫了。因此，胡物鹫可以独霸全地图的骨头大餐。但胡物鹫并没有因此就躺平了，它还学会了多种觅食技巧。胡物鹫以骨头为主食，但骨头只能来自于动物的尸体。于是他学会了识别食腐动物和食肉动物发出的叫声，然后跟在狼、狐狸身后，让其他动物为自己捕猎。如果找到食物的是乌鸦等鸟类，胡物鹫还会仗着体型优势把它们挤走，自己成仙。各种动物图鉴都把胡物鹫头部、颈部的羽毛画成白色，这些羽毛本来也是白色的，可是，在自然界里看到的胡物鹫，往往会带着一个铁锈色的围裙飞来飞去。这是捕猎留下的血迹，还是在动物腐蚀上边蹭的污血？之前我们提到过了，大部分胡物鹫以吃骨头为生，偶尔也会捕猎一些小型动物。这一身红可不是什么脏东西，而是胡物鹫的时尚美妆。当胡物鹫成年之后，无论雌雄，都会找到富含氧化铁的红色泥浆，在其中打滚，直到从头到腹部的白羽毛都被泥浆染红为止。可是胡物鹫也不去社交媒体开账号，卖美颜面膜。到底为什么要把自己涂成这样？有人认为胡物鹫和人类一样会打扮自己来吸引异性，其他人则认为正相反。胡物鹫使用红颜色是为了吓跑天敌以及同类中的对手。当然，也有人认为胡物鹫非常聪明。
，学会了使用氧化铁泥浆来杀灭寄生虫。科学家为此提出种种假说来解释这个行为，可是目前还没有定论。谷物鹫能在七千米的高空中盘旋六个小时以上，视网膜上的视觉细胞达到两百万个，是人类的十倍，可以随时发现地面上的猎物。它还能适应亚非欧三大洲的气候，从平地到海拔四千米的山地都能生存。然而，谷物鹫却在多个国家被列入濒危名录，在人口密集的欧洲几乎销声匿迹，堪称鸟界最惨的捕食者了。谷物鹫的繁殖能力较低，每次能产两枚鸟蛋。在这对手足同胞之间，还存在着残酷的竞争。两只雏鸟会为一口食物你争我抢，更强壮的幼鸟甚至会直接攻击自己弱小的兄弟。做父母的也只是在旁边看着，最终只有最强壮的一只能活下来。如果这只较强的雏鸟死了，父母才会精心照料剩下的那一只。而且，大型食肉类动物的繁殖本就艰难，生物链中的能量传递遵循十分之一定律。这就是说，谷物就吃掉一根十个骨节的羊蝎子。其中只有一块会为自身所用，变成自己身上的蛋白质，余下九块骨头产生的能量都在运动、保暖等等行为中消耗掉了。因此，为了给雏鸟提供足够的食物，谷物鹫经常会采取一妻两夫制，一只雌鸟可以配对两只雄鸟，给自己的孩子提供食物和保护。两只爸爸一开始会相互竞争，甚至打斗，不过时间长了之后就相处融洽了。雄鸟们虽然已经为种群的延续放下了身段，但是。谷物鹫的数量却仍然在飞速下降，甚至在欧洲已经绝迹了。原因很令人叹息，竟然是因为欧洲人的迷信。在十九世纪以前，很多欧洲人以牧羊为生，他们认为谷物鹫经常出现在尸体附近，是带来厄运的鸟。而且谷物鹫长得那么大，肯定也会威胁羊群，尤其是山羊的幼崽。因此，谷物鹫在当时被称为山羊杀手，甚至会抓走小孩。而拥有猎场、热爱捕猎、松鸡和野鸭的贵族们则认为。谷物鹫会吃掉自己的猎物，这岂不是让他们没猎可打了吗？于是，从十九世纪开始，欧洲开始了围追堵截谷物鹫的运动。在阿尔卑斯山脉一带，人们的捕杀直接导致了这一物种在当地灭绝。如今，人们已经摆脱了迷信，不再会因为谷物鹫追踪腐蚀而排斥它，而是意识到了谷物鹫对高山地区生物链的重要作用。在高寒地区，微生物生长缓慢，生物的尸体很难降解，更别提骨头这类坚硬的部位了。一具骨架对屎壳郎等昆虫而言是极为庞大的东西，单靠昆虫和微生物，恐怕这具骨架会在地面上保存个一年半载，持续散发臭味滋生病菌。因此，只有靠食骨寻踪谷物鹫，才能尽快让骨架降解。欧盟已经把谷物鹫列入受保护的鸟类。谷物鹫也因为自己潇洒威严的外表受到人们的喜爱，堪称观鸟爱好者的最爱。难怪从外地飞来一只谷物鹫，全英国都要去看热闹了。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。